this is a t form statement uh, t form account on the top of the income statement we have the first account which is the trading account and at the lower end we have the profit and loss account the next thing we prepare in the final accounts is the balance sheet which gives us the financial position of the firm on 31st march on the last date of the financial year so now we look into the format of uh, these uh, three the two accounts and the balance sheet and how we will prepare these <clears throat> so i'll start with the trading account now trading account is the first account prepared as final account and this is done it is prepared to ascertain the gross profit or gross loss of the firm during an accounting period so what do we do we see what has been the cost of goods sold jo aap sales kar rahe ho firm mein un sales tak aane ke liye aapne kitni cost incur kari hai wo aap compare karte ho with the value of sales so there can be two scenarios one when the cost is greater than the sales that is the revenue and the second is when the cost of goods sold is lower than the value of sales so gross profit is earned when the cost is lower than the return that you are getting that is the amount of sales revenue generated on the other hand sorry i this is profit and this will be loss so when the cost is more than the sales revenue it is gross loss and when the cost is lower than the revenue it is profit for the firm the main objective of preparing trading account is to ascertain whether during a particular year the firm has earned profit or it has made losses it has incurred losses so here i use a term cost of goods sold we will directly move to the format and then try to understand what all comes under cost of goods sold so like all the accounts we have covered till now trading account is also a t shaped account which means that on the left hand side you have debit values and on the right hand side you have the credit value uh we will take up each of the terms used here one by one but uh, giving you an introduction to trading account we consider all the direct expenses here direct expenses incurred to bring in the sales for the firm so we talk about all the direct expenses direct expenses are all expenses which are directly attributable to the uh, production of the goods if you are talking about the manufacturing concern manufacturing concern is one which is manufacturing goods for sale and uh, for a trading concern trading concern kya karti hai it will buy goods and then uh, resell the goods so under both the scenarios wherever direct expenses are incurred they are recorded in the trading account so which all uh, direct expenses come here we start with the first direct expense which is opening stock under opening stock simply speaking last year ka jo closing stock hai wo is year ka opening stock hai तो आपका अगर एक न्यू फॉर्म है देन इट इज नॉट हैविंग एन ओपनिंग स्टॉक बट फॉर अ कंटिन्यूइंग फॉर्म ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वहां पे रॉ मटेरियल है 
चाहे आपका वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर फिनिश्ड गुड्स है जो भी अनसोल्ड थे लास्ट ईयर आई एम राइटिंग देम अगेन है रॉ मटीरियल आर एम वर्क इन प्रोग्रेस any remaining from the past year and any unsold finished goods from the last year are part of opening stock for a manufacturing concern for a trading concern it is just stock in trade jo ek taraf se buy kara aur aage aapne resell karna hai so opening stock of the current year is closing stock of the last year and also on the credit side you see an entry for closing stock which is the closing stock of the current year again <clears throat> since we are talking about a manufacturing concern this is again some total of the raw material work in progress and finished goods lying unsold with the firm at the end of the current financial year so this is the first entry that is made in the trading account the second entry is on purchases now if you have a look under the purchases we have two entries in the inner column itself two purchases less returns outward तो अगर कोई परचेज रिटर्न होता है तो वो आप माइनस करते हो यहाँ पे एंड दैट इज नोन एज नेट परचेजेस फॉर दी फर्म तो व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट दी नेट परचेजेस फॉर दी फर्म एयर नेक्स्ट इज वेजेस वेजेस आर दिनरेशन वेजेस इज दी रेम्यूनरेशन दैट इज पेड टू दी लेबर इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन दी फैक्ट्री दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर दी फर्म एंड हेल्थ इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दी फर्म तो इन दी ब्रैकेट इट इज रिटर्न एडजस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ये जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब वहां पर आई विल कवर दिस हाउ दीज एडजस्टमेंट आर मेड फॉर दी टाइम बींग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ दी ट्रेडिक अकाउंट नाउ नेक्स्ट टर्म यूज इज फ्रेट Octroi and carriage. Now you can see that in the account, like all your normal accounts, all the debit side entries are starting with the prefix two, and all the credit side entries are starting with the prefix one. So, ये तो जो normal account आप prepare करते हो, उसमें भी यही करते हो. Two or by term use होती है. Now, carriage inward is uh, or freight inward actually these are the terms which are used with respect to the transportation expenses that are incurred to bring the goods or raw material to the factory so jab aapne purchases kari hai wo purchases factory tak lane ke liye jo bhi transportation expense hua hai godown tak lane ke liye jo bhi transportation expense hua hai that will come under freight inward or carriage inward now these are direct expenses related to production अब यहाँ पर वन मोर पॉइंट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज कि अगर ये फ्रेट किसी एसेट पे इनकर करा है अगर आपने मशीन परचेज करी तो मशीन की कॉस्ट में आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कॉस्ट ऑफ एसेट विल इंक्लूड नॉट ओनली दी परचेज प्राइस बट आल्सो एनी अदर एक्सपेंस दैट इज इनकर टू ब्रिंग दी मशीन इन ऑपरेशनल पोजिशन Which means कि एक तो परचेज प्राइस मशीन का आएगा फिर अगर कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस करिए आपने मशीन पर उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए एंड इफ एनी फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन पेड ऑन दी मशीन ऑन दी न्यू मशीन परचेज 
देन दैट विल ऑल्सो कम अंडर दी कॉस्ट ऑफ दी एसेट वो फिर यहाँ पर नहीं आएगा आपका यहाँ पे जो भी कैरेज आता है जो भी फ्रेट आता है वो रॉ मटेरियल पे या परचेजेस जो करी है फॉर्म ने उस पर आता है एसेट की परचेज से रिलेटेड यहाँ पर नहीं आएगा डोंट गेट कंफ्यूज इन दी क्वेश्चन इट विल बी स्पेसिफाइड कि आपने ये खर्चा अगर किसी मशीन पर करा है तो वो आपको क्लियरली मैंशन होगा उसी तरह वेजेस हैं प्रोडक्शन के लिए जो वेजेस हो रही है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी पर अगर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए आप कोई वेजेस पे कर रहे हो तो वो मशीन की कॉस्ट में आएंगी वो यहाँ पर नहीं होंगी इज दिस मेकिंग सेंस हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट और शुड आई तो Until an analyst mentioned directly put them in trading account only when it is mentioned in the question that this is related to a machine you skip it from the trading account. Apart from this, there is next term used octroi. Octroi क्या होता है? I hope you people have heard about this term octroi. Octroi is a type of indirect tax which is paid when uh, municipal uh, limit of a particular area start. So, ये indirect tax होता है अब ये आपका again उस पे transportation पे pay हो रहा है जब से आप हरियाणा से Delhi enter कर रहे हो तो तब जो municipal tax charge हो रहा है that will come under Octroi. and this is again a direct expense for the firm carriage again is direct expense apart from this there are number of other direct expenses jo factory expenses mein aate hain jaise ki factory ki jo bhi uh, electricity cost hogi ab aapko again question mein diya hoga ki ye factory lighting se related cost hai ya office se related hai agar silent hai to hum usko yahan par nahi lete पर जहां पे भी टर्म फैक्ट्री लाइटिंग चार्जेस आ जाएगा वो आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस में आएगा उसी तरह फैक्ट्री का जो रेंट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है फ्यूल एंड पार फ्यूल क्या होती है फ्यूल अगर आपने कोई मशीन रन करनी है कोई बॉयलर रन करना है तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है आपकी फैक्ट्री लाइटिंग मैंने बता दिया It is a direct expense. Any um, taxes that are paid for factory, so factory rates, hai, factory taxes, hai, they also come under trading account on the debit side. One thing is that by land you have uh, uh, you have purchased raw material. It is traveling by land. Sometimes we import raw material also. So if the raw material is coming by sea. so there you can have your uh, import duty or some uh, shipping dock jo hota hai wahan pe clearing charges hote hain wo sab bhi aapka fir direct expenses mein aa jayega iske alawa ek aur term use karte hain hum which is consumable stores so you might find in some questions this term is used as an expense consumable stores so what do we mean by this koi bhi uh, greasing oiling cotton ye sab ke jo bhi expenses hote hain wo sab jo lubrication oil hota hai cotton waste hai cleaning material hai machines ke liye coolant hai wo sab aapka consumable stores mein aata hai that is also a direct expense for the firm so uh, more or less uh, i think we have covered all the examples kuch agar packaging charges hain uh, wo bhi aapke direct expense hai and that will come under trading account so all the expenses are recorded on the debit side all the incomes are recorded on the credit side so sales the main source of revenue for the firm comes on the credit side Again, we take the amount of net sales. Net amount ले रहे हो, तो sales minus sales return or returns inward. 
इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे उसके बाद लाइक बैलेंसिंग ऑफ अ नॉर्मल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड क्लोज तो उसमें इधर यू विल हैव ग्रॉस प्रॉफिट और यू विल हैव ग्रॉस लॉस तो आई विल टेक अ ब्लैंक पेज है तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है फ्रॉम दी डेबिट साइड टोटल Your balancing figure will come on the debit side, and you will have gross profit. Its का मतलब आपका जो return आ रहा है, जो sales हो रही हैं, जो income आ रही है, वो आपके खर्चों से ज़्यादा है. On the other hand, if debit side total is greater than credit side, your balancing figure will come on the credit side as gross loss. This means that your expenses are more than the income. Till now we were using this term cost of goods sold. Cost of goods sold is nothing but all the debit side entries minus the credit side closing stock. So cost of goods sold क्या आता है आपका opening stock plus purchases. Plus all the direct expenses, all the examples we took minus the closing stock. This is your cost of goods. Okay, so these are the terms. These uh, this is the explanation related to trading account. If any doubt, any confusion, you can ask. Else we have the first question related to trading account on your screens. So we'll solve this together from the following balances extracted from the books of Mr. A. Naidu. You need to first calculate the cost of goods sold. Second, the journal entries, and third, you need to prepare the trading account. So. So we'll start with the question. So the formula for cost of goods sold is clearly given on your screen. So you can start with this part of the question: cost of goods sold. Opening stock is one lakh fifty thousand. Okay, so cost of goods sold is opening stock, which is one lakh fifty thousand. Purchases, which is one lakh eighty thousand. I write the amount of purchases plus any direct expenses. So you are seeing that the direct expenses here very clearly see carriage outward. Outward, kya hota hai? जो फैक्ट्री तक लाने का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का वो कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड में आता है और उसके बाद जो मार्केट तक ले जाने का खर्चा होता है सेलिंग का जो भी डिलीवरी करने की गुड्स का जो भी खर्चा होता है दैट विल ऑल कम अंडर कैरेज आउटवर्ड सो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन फैक्ट इट इज एन इन डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर दी फर्म इट विल नॉट कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसिस देन वेजेस फैक्ट्री लेबर को जो आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस विल कम है सैलरीज आर पेड टू ऑफिस स्टाफ सो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू Your production, it is actually an indirect expense. Carriage outward is also indirect, and salaries are also indirect expenses. And in fact, both of them will come under profit and loss account, not in the trading account. Freight inwards already told you this is a direct expense, three thousand rupees. Minus any closing stock, so you can see closing stock is given outside the uh, balance, the trial balance is outside. One lakh forty three thousand. So we will solve this and we will get the cost of goods sold. 
one of you can put the answer in the chat box how much is the cost of goods sold coming to coming to rupees uh, sorry purchases ke sath hame purchase return bhi minus karna padega to aap yahan par 2000 अलग से माइनस कर दो या नेट परचेज लिख दो वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड आई थिंक वन लैख नाइनटी एट देन वुड बी दी बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दी नेट परचेजेस वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड सो माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कमिंग टू वन लैख नाइनटी एट थाउजेंड यस इज एवरी वन गेटिंग दिस आंसर Anyone who is not yes, got this yes, answer, yes, everyone has got this answer. So we'll move to the next step, which is uh, passing of journal entries. So, ऐसा करते हैं पहले account बना लेते हैं उसी के साथ मैं आपको journal entries का भी बता दूँगी. So, yes, Rishab. Ma'am, wages, diet, expense क्यों नहीं है? लेबर है फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रही है गुड्स की डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि वेजेस आप लेबर को पे करते हो तो तो इनडायरेक्ट हुआ ना मैम वो तो प्रोडक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करेगी लेबर अगर मशीन पे खड़ी नहीं होगी प्रोडक्शन हो जाएगी नहीं मैम नहीं होगी ना इसलिए अगर फैक्ट ऑफिस में आ, से अकाउंटेंट काम ना करे प्रोडक्शन हो जाएगी yes, तब प्रोडक्शन हो जाएगी तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पर अगर hmm. मशीन पे लेबर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैम वेजेस सिर्फ लेबर लोगों को थोड़ी मिलता है बहुत को वेजेस मिलता होगा हाँ तो वेजेस बेसिकली जब टर्म वेजेस यूज होती है वो लेबर के लिए यूज होती है जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं अब उसमें okay. ना सिर्फ वो प्रोडक्शन वाले हैं से जो सुपरवाइजर है उसको भी शायद वेजेस मिलती हो वो सब स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में बट एज अ जेनरिक टर्म वेजेस मींस द पेमेंट दैट इज मेड टू द फैक्ट्री लेबर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ओके सकता है आप एक फैक्ट्री में जो गार्ड है वो भी वेजेस पे ही एम्प्लॉयड हो तो वो भी वेजेस yes, पे आ जाएगा ठीक है उसके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं बट कलेक्टिवली टर्म वेजेस विल कम अंडर दी ट्रेडिंग अकाउंट एज डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर लेबर यस ओके ओके सो आई एम प्रिपेयरिंग दी फॉर्मेट फॉर दी ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 सो पर्टिकुलर्स अमाउंट अगेन पर्टिकुलर्स एंड amount left hand side is the debit side and right hand side is the credit side so side by side let's pick up each entry from the trial balance and we will record it here so we always start the trading account with opening stock so two opening stock please make sure that you are writing the complete term i have limited space on the screen so i used small uh, shortened form of the word but aap properly opening stock likhoge 1 lakh 50000 after that you have purchases so this is how we write to परचेजेस अब इसका आप जो नेट परचेजेस हैं वो आप इनर कॉलम में कैलकुलेट करोगे माइनस परचेज रिटर्न विच इज टू थाउजेंड एंड देन हेयर वी ड्रॉ अ लाइन टू शो दैट देयर इज नो फर्दर एडजस्टमेंट एंड जस्ट नेक्स्ट टू द लाइन आई विल राइट द अमाउंट ऑफ परचेजेस वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड This is how uh, net purchases are calculated. Then two wages. Let 
10,000 and to say it in words. This will be 3,000. So these are the entries on the debit side of the trading account. And we move to the entries on the credit side. So you have buy sales. Again, sales is also showing some sales returns. So you have debit side pe sales return. Dikh hai. Uh, wo aap yahan se minus karoge. And the amount is 3000, which means from 250,000, you are reducing 3000. So outer column, you will write 247,000. 47,000 and last entry always in the trading account is of closing stock. So I will write by closing stock and the amount is 1,43,000 so that I write here. Case is limited to one lakh forty three thousand. This is these are the entries on the credit side of trading account. So now let's come to the balancing part. अब आप इस account को close करोगे. इसके अलावा कोई भी entry नहीं है question में जो आपके trading account में आनी है. Continuing the trading account है. The next sheet. So now, like all the accounts we have done till now, I will total up both the debit side and the credit side. वैसे तो आपने cost of goods sold one lakh ninety eight thousand निकाला और आपकी sales की value two lakh forty seven thousand है. You can clearly see that you have profit here. But it is better to balance the accounts in the normal way which we were doing till now. So I will total both the sides of the trading account. So what is the total coming to? The higher of the two sides is the credit side and the total is coming to 3,90,000. Yes, 2,47,000. Plus 1,43,000. So this is 3,90,000. The higher of the two totals is written on both the sides. Which means now my debit side is lower than the credit side. My balancing figure comes on the debit side. Two. And this is gross profit. To gross profit. So complete, we write uh, completely as to gross profit transferred to profit and loss account because this balancing figure is now transferred to the profit and loss account. So we write this as to gross profit transferred to profit and loss account. So please tell me how much is the gross profit coming to? This is the balancing figure. Yes, thank you, Swamya. 49,000 is the balancing figure. So company ne gross profit jo on kara hai. That is 49,000 rupees. This is how you prepare the trading account for the any questions, anything which is uh, not clear here? Everything clear? So uh, all the questions which we will be solving, maha par trading account pehle banega aur uske baad banega aapka profit and loss account. So what we will do is uh, we will stop here. I want you people to practice this question.